നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവും നേരും നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മുടെ ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷനും റോട്ടറി ക്ലബും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വലിയ സംരംഭമാണ് മുപ്പത് വനിതകൾക്ക് തയ്യൽ പരിശീലനം അതും ചെറിയ തോതിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ബട്ടൺ ഹോൾ അവരിയാനം ബട്ടൺ ലഭിക്കാനൊന്നുമല്ല വളരെ ആധുനികമായ തരത്തിൽ റെഡിമെയ്ഡ് പോലുള്ള വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പുലർത്തുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും പുതിയ ഡിസൈനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ടൈലറിംഗ് പാർക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യ പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ആ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളും നമുക്ക് നോക്കാം നവംബർ അഞ്ച് വേൾഡ് സുനാമി അവയർനെസ് ഡേ ലോക സുനാമി അവബോധ ദിനമാണ് ദേശബന്ധു നിരഞ്ജനദാസ് ജന്മദിനമാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ നോവലായ കുന്തലതയുടെ കർത്താവ് അപ്പു നെടുങ്ങാടി ചരമദിനമാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ അഞ്ചിന് ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നു ആവർത്തിച്ചുള്ള കൈപ്പേറിയ സുനാമി അനുഭവം ഈ ആചരണം ആരംഭിച്ചതിന് ജപ്പാനാണ് ബഹുമതി കാലക്രമേണ സുനാമി മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് ഭാവിയിലെ ആഘാതങ്ങൾ തുറക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ ചില മേഖലകളിൽ അത് വലിയ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുകൾ എത്തുമ്പോൾ സമൂഹങ്ങൾ നിർണായകമായും പരിഭ്രാന്തരാകാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സുനാമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ ദിനം നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എഴുപതേ ബാർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രമേയത്തിലൂടെ നവംബർ അഞ്ച് ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവ അപൂർവമാണെങ്കിലും സുനാമികൾ ഏറ്റവും വിനാശകരവും അപകടകരവുമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കാത്തതിനാൽ അവർക്ക് അതിരുകളില്ല തീരത്ത് നിന്ന് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലേക്കും സമൂഹങ്ങളിലേക്കും അവർ എത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു സുനാമി സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ തീരവാസികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സുനാമികൾ അപകടകരമാണെങ്കിലും സുനാമി അടുത്തു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ശക്തമായ നിലം കുലുക്കുകയോ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുകയോ വെള്ളം അസാധാരണമായ വിധം ദൂരേക്ക് പിൻവാങ്ങുകയും കടൽ തീരത്തെ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയങ്ങൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഗോള അവബോധം വളർത്തുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ പ്രധാനമാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനിടെ അൻപത്തിയെട്ട് സുനാമികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം ജീവൻ അപഹരിച്ചു മറ്റേതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെക്കാളും കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇൻഡോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ തായ്ലാൻഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ആ സുനാമിക്ക് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ജപ്പാനിലെ കൊബയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒത്തുചേർന്നു അവിടെ ഗവൺമെന്റുകൾ പത്ത് വർഷത്തെ ഹോഗ്യോ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ആക്ഷൻ സ്വീകരിച്ചു ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ സമഗ്രമായ ആഗോള കരാറായിരുന്നു ഈ കരാർ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവൽക്കരണവും സുനാമി പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ടൂറിസവും കൂടുതൽ ആളുകളെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദുരന്ത മരണ നിരക്കിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കൈവരിക്കാൻ ലോകം എല്ലാ വർഷവും നവംബർ അഞ്ചിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം സുനാമി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നൂതനമായ സമീപനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സുനാമികൾ അപൂർവമാണ് പക്ഷെ അവ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വിനാശകരമായിരിക്കും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മാരകമായ തരം സുനാമിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമിയിൽ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരം പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനിടെ അൻപത്തിയെട്ട് സുനാമികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം പേരുടെ ജീവനെടുത്തു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും സുനാമി അനുഭവിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതകളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു ചിലിയും പെറുവും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ജപ്പാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇന്ത്യ ഇറ്റലി മൊറോക്കോ പോർച്ചുഗൽ സുനാമിക്ക് മുമ്പ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകണം ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനമാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഈ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഭീമാകാരമായ തിരമാലകളായ
വലിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് പുറമെ സുനാമിയിൽ നിന്നുള്ള തിരമാലകളും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സുനാമി സമയത്ത് തിരമാലകൾ മണിക്കൂറിൽ അഞ്ഞൂറ് മൈൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു സുനാമിക്ക് മുമ്പുള്ള ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന വേലിയേറ്റത്തെയും തുടർന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും അതിജീവിക്കണം സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ കഴിയുന്നത്ര ഉൾനാടുകളിലേക്കോ പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ബഹുമതി ജപ്പാനാണ് സുനാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം കാരണം ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ അവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു സുനാമി മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും സുനാമിയുടെ ഭാവി ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജപ്പാന് വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട് ജാപ്പനീസ് കഥയായ ഇനമുര നോഹി അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കറ്റകൾ കത്തിച്ചു കളയുക എന്നതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നവംബർ അഞ്ച് ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് കർഷകൻ വേലിയേറ്റം കുറയുന്നത് കാണുകയും സുനാമി ആഞ്ഞടിക്കുമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു മറ്റ് ഗ്രാമവാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തന്റെ നെല്ലിന് വിളവെടുപ്പിന് തീയിട്ടു അതിനുശേഷം ഭാവിയിലെ സുനാമികളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കർഷകൻ ഒരു കായൽ നിർമ്മിക്കുകയും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നവംബർ അഞ്ച് ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുപ്പത് വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ തയ്യൽ പരിശീലനം കുണ്ടറ സെൻട്രൽ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ഉയര നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുപ്പത് വനിതകൾക്ക് തയ്യൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ സുധി ജബ്ബാർ നിർവഹിച്ചു പ്രോജക്ട്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ മീര ജോൺ ഐ ഡി കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ആൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ടൈലറിംഗ് പാർക്ക് ചെയർമാനുമായ എൻ സി ബാബു പ്രോജക്ട് പ്രപ്പോസൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ബി മോഹനചന്ദ്രൻപിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രോജക്ട് കൺവീനർ ഡി എൻ പത്മരാജൻ ഉയരെ തീം സോങ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു വി അജയകുമാർ തീം സോങ് അവതരിപ്പിച്ചു നജിമുദ്ദീൻ പി ആർ സാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു സംഘടനയാണ് അതായത് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത് ബന്ധത്തെ കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ അത് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനം അമേരിക്കയിലാണ് ഷിക്കാഗോയിലാണ് ഗാൻസ്റ്റൺ ആണ് അപ്പം അവിടെ നിന്നും ഇന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ റോട്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഇത്രയും അഞ്ച് റെയിൽവേ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പേർ അംഗങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒട്ടനവധി നല്ല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യും പലരും നമ്മൾ പല സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും സന്നദ്ധരായി പറയണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ മാലിന്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാകുന്നു ഇവിടെ വിഷയമൊന്നുമല്ല അയ്യൻ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള എന്റെ ഈ വയസ്സ് കാലത്തുള്ള ഒരു പ്രയത്നം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ തൊഴിലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് യന്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കൈത്തൊഴിലാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പതിനെട്ട് ഇന്ത്യ കൈത്തൊഴിലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ഒരു തൊഴിലിന് കൈത്തൊഴിലാണ് പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ മുഴുവൻ യന്ത്രവൽക്കരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനമായി ഞാൻ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതാം തീയതി പിരിപ്പൊരി മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വ്യാപാരി അനുഭവിച്ച ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനം ആ ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആണോ പെണ്ണോ നിന്ന് കൊടുത്താൽ അവരെ ഭക്ഷണം ചെയ്ത് ഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഗ്രേയിലേക്ക് ഗ്രേയിൽ നിന്ന് ടൈയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കവർ ഏതാണ് എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ആ യന്ത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു യന്ത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താക്കാണോ നോ ടൈലർ നോ സ്റ്റിച്ചിങ് അവരെ അനുഭവിച്ചു തയ്യൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള കുറച്ച് മാറ്റം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ യുഗത്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുപ്പതോളം പേര് തയ്യൽ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് അതിജ
ഇത്രയും വർഷം കാലം ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ എത്ര വർഷം ഇതിനെ അതിനേക്കാൾ നികത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യ ശരീരമായി ബന്ധമുള്ളവരും പഠിക്കുന്നവരും മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കും ഹൃദയം കവിയും കനിവാരേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറേറ
എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുമുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വേണുസ് കോളേജ് കുണ്ടറ ഇലമ്പള്ളൂർ കുഴിമതിക്കാട് ചൊവ്വള്ളൂർ കാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അംഗനവാടികൾ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവ എന്നിവയിൽ എ പ്ലസും എ ഗ്രേഡും നേടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ടി അഭിലാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സമിതി അധ്യക്ഷൻ സെയ്ഫുദ്ദീൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഗീത മുരളീധരൻ വിഷ്ണു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യോഗാ പരിശീലനം മുഖത്തല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുമായി യോഗാ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബി അഭിലാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസന സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ സുശീല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഖത്തല അഡീഷണൽ ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസർ ഷീല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ജയകുമാരി മുഖത്തല സി ഡി പി ഒ എസ് അല്ലി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ രമ്യ വയോജന കൂട്ടായ്മ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിത വുമൺ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ സന്ധ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വരൂ വായിക്കാം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കുണ്ടറ തനി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു വരൂ വായിക്കാം പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം രാജു നിർവഹി ചിത്രകാരന്മാരായ എൻ എസ് മണി റെനി കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധി അനന്തൻ കവി ശശിധരൻ കുണ്ട്ര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രം രാജു സാറിന് സമ്മാനിച്ചു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യം കായലിൽ തള്ളുന്നത് അപകടമെന്ന് അനീഷ് പടപ്പക്കര സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് പേരേം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഷ് പടപ്പക്കൽ കായൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകമായി തുടരുകയാണെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കായൽ മാലിന്യത്തിനെതിരെ അഷ്ടമുടി കായൽ സംരക്ഷണ സമിതി കൊണ്ടറ കൈതാകോടി കായൽ തീരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെരിനാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോൺ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ പ്രകാശൻ പിള്ള ക്ഷേമസമിതി അധ്യക്ഷ എൻ ഷേർലി സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികളായ സാബു ബെനഡിക് ഷാജി പേരേം മൈക്കിൾ ഏഡൻ ബിജു ലൂയിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ സെബാസ് ജോൺസൺ കീർത്തി സ്മിതമോൾ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനേക്കാൾ പ്രിയം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനേക്കാൾ പ്രിയം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയേക്കാൾ പ്രിയം കാമുകിക്ക് കാമുകനേക്കാൾ പ്രിയം കാമുകന് കാമുകയേക്കാൾ പ്രിയം ഇക്കാലത്ത് മൊബൈലിനോടാണ് മൊബൈലിന് മുന്നേ ഈ പ്രിയം ടി വിയോടായിരുന്നു ഇത്തരക്കാരോട് അമിത പ്രിയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് എത്ര നാൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മാറ്റമില്ല വെട്ടമില്ലാതെ ടി വി കാണുന്നതും മൊബൈലിൽ നോക്കുന്നതും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാവില്ല ഇരുട്ടുമുറിയിലിരുന്ന് ടി വി കാണരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക വെള്ള ധവള പ്രകാശത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ടി വിയിലെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ മുറിയിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ പ്രകാശം ടി വി സ്ക്രീനിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കാൻ ഇടവന്നാൽ ചിത്രങ്ങൾ അവ്യക്തമാകും ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടി വി ചിത്രങ്ങൾക്ക് അസുഖകരമായ തിളക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ തിളക്കം കണ്ണിൽ തട്ടുമ്പോൾ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ണിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേശികൾക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കും ചുറ്റുപാടും ഇരുട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ടി വി സ്ക്രീനിലെ തിളക്കം കൂടുതൽ അസുഖകരമാകും മരിച്ചവരായ ആളുകൾ കോളേജിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം പ്രൊഫസർ ആദ്യം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത മുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുറ്റിലും നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു ഹായ് സുന്ദരിക്കുട്ട എന്റെ പേര് റോസ് എനിക്ക് വയസ്സ് എൺപത്തിയേഴ് ഞാൻ നിനക്കൊരു ഹക്ക് തരട്ടെ തന്നോളൂ യുവാവായ വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദം സ്ഫുരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ വല്യമ്മ യുവാവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശ്ലേഷിച്ചു 
എന്താ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ കോളേജിൽ ചേരാൻ യുവാവ് കൗതുകപൂർവം ചോദിച്ചു ധനികനായ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെത്തി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത് കുറെ യാത്ര നടത്താൻ റോസ് വല്യമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ യുവതികളിൽ പലരും കോളേജിൽ ചേരുന്നത് പണക്കാരനും വിദ്യാസമ്പന്നനുമായ ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താനാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നരച്ചു വെളുത്ത റോസ് തമാശയായി തന്റെ പഠന ലക്ഷ്യം വിശദീകരിച്ചത് തമാശ കളയൂ ആന്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വയസ്സുകാലത്ത് കോളേജിൽ ചേർന്നത് യുവാവ് ചോദിച്ചു കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിക്കണമെന്നത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു റോസ് പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആ യുവാവും റോസും സുഹൃത്തുക്കളായി അവർ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടി റോസ് തന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്നും സംസാരിച്ചു യുവാവാകട്ടെ അതെല്ലാം സാകൂതം കേട്ടിരുന്നു നാളുകൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോസ് ആ യുവാവിന്റെ മാത്രമല്ല ക്യാമ്പസിലെ ഒട്ടേറെ പേരുടെ സുഹൃത്തും ആരാധനാ പാത്രവുമായി മാറി ആ വർഷം കോളേജിൽ ഒരു വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കാൻ റോസ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു പല കാർഡുകളിലായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗവുമായാണ് റോസ് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ കയറിയത് പക്ഷെ വലിയൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഭ്രമം മൂലം കാർഡുകൾ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും താഴെപ്പോയി അവ പെറുക്കിയെടുക്കുവാൻ മെനക്കെടാതെ റോസ് പറഞ്ഞു നോമ്പ് കാരണം ഞാൻ ബിയർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അതിനു പകരം വിസ്കി കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത്രയും പരിഭ്രമവും വിറയലും റോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആർത്തു ചിരിച്ചു റോസ് വളരെ തമാശ പറഞ്ഞതാണെന്ന് വ്യക്തമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരവം അടങ്ങിയപ്പോൾ റോസ് തുടർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മരിച്ചവരായ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ മരിച്ച കാര്യം അവർ അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം റോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ റോസ് തുടർന്നു നമ്മുടെ വളർച്ചയും നമുക്ക് പ്രായമാകുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് നാം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രായം കൂടും എന്നാൽ കഴിവും അവസരവും നാം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും വളരില്ല റോസ് അന്ന് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു അതെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രവിച്ചത് മാസങ്ങൾ പിന്നെയും കടന്നുപോയി ആ വർഷാവസാനം റോസ് തന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു അതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉറക്കത്തിൽ അവർ ഇഹലോകവാസം വിടിഞ്ഞു ഡ്രീംസ് എന്ന പേരിൽ റോസിന്റെ ഈ കഥ എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയില്ല അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കഥയല്ലിത് കാരണം റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നവരെ അമേരിക്കയിലെ പല കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി റോസ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം പണ്ടേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ റോസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ മരിച്ചവരെ പോലെയാണെന്നതാണ് വസ്തുത നാം ഏതു പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള പ്ലാനും ആ പ്ലാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമവും നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ചുരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം വളരുന്നുവെന്നാണ് സത്യം ആ വളർച്ചയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കേറെ അഭിമാനവും ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സ്വപ്നവും ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്തവർ മരിച്ചവർക്ക് തുല്യമാണെന്നത് നാം മറന്നുപോകരുത് നാം ആ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് മാറിയേ മതിയാകൂ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ പെടുവാനുള്ള ആദ്യ പടി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുടെ മനുഷ്യരാകാം അങ്ങനെ മരിച്ചവരാകാതെ ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാം നാട്ടുപട്ട വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ ലൈല ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനർ നിർമ്മിച്ചുള്ള പതിനൊന്ന് ഹൃസ്വ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അവയെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം ഒരു ഹൃസ്വ ചിത്രം ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എന്ന പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് ഞായറാഴ്ച അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഗമം നടത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും അഭിനേതാക്കളും സ
നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ പരസ്പരം കാണാം അതുവരെ നാട്ടുപട്ടൻ ടീമിന്റെ സ്ന